Donc, pour ce deuxième cours sur les modèles linéaires généralisés à effet mix, on va parler de modèles, encore une fois, pour les données de comptage, mais des modèles qui vont qui donnent des alternatives à la régression de poisson qu'on a déjà vue. Donc, d'abord, on va voir le modèle binomial négatif pour les données de comptage qui sont surdispersées. Ensuite, on va voir différents modèles pour les taux. Et finalement, on va voir des modèles pour euh, des situations où on a un excès de zéro dans nos données. Donc, d'abord, le modèle binomial négatif. La distribution binomiale négative, on l'a vu euh, à quelques reprises déjà depuis le début du cours. Comme la distribution de poissons, euh, elle nous permet de représenter des données de comptage, donc des entiers qui sont plus grands ou égaux à zéro. L'origine du nom, en fait, c'est que cette distribution représentait, si on avait une expérience binomiale, euh, donc vous vous souvenez, une expérience binomiale, c'est qu'on a plusieurs essais et pour chaque essai, on a une certaine probabilité de succès. Donc, la distribution binomiale négative représentait le nombre d'échecs avant d'obtenir un certain nombre de succès dans une expérience binomiale. Ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise le plus souvent en modélisation. En fait, dans le contexte de régression, on s'intéresse à une version plus générale. Et la version plus générale, qui prend un peu la même forme mathématique, mais c'est une situation où on a des observations qui sont des, des nombres entiers, et chaque observation suit une distribution de poissons. Mais le, la moyenne, donc le lambda de la distribution de poissons, va varier aléatoirement d'une observation à l'autre, selon une distribution, donc gamma, qu'on qu ne verra pas ici. Mais l'idée, dans le fond, vous, vous comprenez pourquoi ça, ça mène à plus, à des données, à une plus grande variance, parce que c'est comme poisson, sauf que la, la moyenne de poisson varie d'une observation à l'autre. Donc, ça crée une variance supplémentaire et, et cette distribution, dans le fond, combinée là, ça, ça crée une, la distribution binomiale négative. C'est pour ça que c'est utile pour les données de comptage qui sont surdispersées. La distribution binomiale négative, comme on a noté NB ici, a deux paramètres, mu la moyenne et θ qui représente un peu la, la dispersion supplémentaire par rapport à, à poisson. C'est-à-dire que la moyenne est de mu et la variance est, est pas seulement de mu comme pour poisson égale à la moyenne, mais mu plus mu au carré divisé par θ. Donc on divise par θ, donc plus θ est petit, plus la variance est grande. Et quand θ devient très grand, ça tend à la limite où θ sera infini à la distribution de poissons. Donc, pour vous donner un exemple ici, euh, j'ai illustré trois distributions. En vert, on a la distribution de poissons avec une moyenne de 10. Et en orange et en mauve, on a des distributions binomiales négatives, aussi avec une moyenne de 10. Et avec θ égal à 3 et en mauve, θ égal à 1. Donc, vous remarquez la distribution de poissons a... Euh, euh, même avec une moyenne de 10, on s'approche déjà d'une forme symétrique presque normale. On a très peu de zéro, très peu de valeurs plus grandes que 20. En distribution orange, on a déjà plus de valeurs euh, près de zéro, plus grandes que 20. Et dans la distribution en, en mauve, en fait, avec un θ égal à 1, euh, 0 est la valeur la plus probable et on, on a plus, une grande probabilité d'avoir euh, jusqu'à 30 et au-delà. Donc, dans le cas d'un GNM ou d'un GLM, L'utilisation de la distribution binomiale négative est semblable à celle de poisson. Notamment, on va, notre, si notre variable y suit une distribution binomiale négative avec une moyenne de mu, mu, la moyenne, va aussi euh, être reliée au prédicteur linéaire avec un lien logarithmique, donc comme dans la régression de poisson. Et si θ est connu, donc si on fixe θ, qu'on dit on, on connaît le paramètre de dispersion, c'est comme un, un GNM standard. Mais si on veut estimer θ qu'on ne connaît pas, alors là, il faut procéder de façon euh, itérative. On commence par ajuster un modèle, par exemple de poisson, euh, mais on regarde la, la, la variance, on, on, on estime θ de cette façon-là. Et là, on réajuste le modèle en, avec ce nouveau θ et on continue donc jusqu'à temps qu'on converge. Et cette méthode-là est implémentée dans différents packages. Le package MASS qui vient avec R a une fonction GLMNB. Donc, c'est un GLM binomial négatif sans effet aléatoire. Mais dans le package LME4, il y a une fonction GLMRNB, donc pour des modèles mixtes avec distribution binomiale négative pour la réponse. On va illustrer euh, ce type de modèle avec des données qui viennent d'une étude sur l'adaptation locale de l'érable à sucre. Et les données, euh, donc ici, ça vient en fait d'une étude de Solaric et euh, collègues. Et leur expérience consistait à prendre des semences d'érable qui venaient de six provenant différentes. Et ça, c'est la variable origine. Donc, six provenant différentes sur l'étendue géographique de l'érable à sucre, donc euh, du Québec jusque dans le, le sud-est des États-Unis. 
et ils ont planté les, les semences de chacune de ces provenances dans 12 sites. Donc, le site ici, ça va être un facteur aléatoire. Dans 12 sites qui euh, étaient répartis dans trois types de, de peuplement. Le stand ici. Donc, des forêts qui sont boréales, mixtes ou tempérées. Et l'idée, c'est de voir si, dépendamment de la provenance, les, les érables étaient plus adaptés à des conditions euh, plus ou moins nordiques, par exemple. Donc, les prédicteurs, ça va être le type de forêt ici, Stan, et la provenance, l'origine et leur interaction. Et l'effet aléatoire, ça va être site. Donc, le, les 12 sites qu'on a ici. Parce qu'on a plusieurs réplicas par site. Et la, la réponse qu'on va utiliser, c'est la réponse ici, uh, first, c'est le nombre de semis qui ont germé la première année. Donc, voici un histogramme de l'ensemble des données du nombre de semis. Donc, si first, pour la première année, pour tous les sites confondus, tout traitement, etc. On voit d'abord qu'il y a beaucoup de zéros et beaucoup de nombres très élevés, donc au-dessus de 75. Ça sort à première vue sur dispersion. Il faut se souvenir que la source dispersion, ça ne réfère pas aux données brutes, à la réponse brute, ça réfère à, à la distribution de la réponse en fonction de la moyenne qui varie selon chaque traitement. Donc, avant d'avoir évalué un modèle, on ne peut pas être certain qu'il y a une source dispersion. Mais quand même, si on illustre vraiment ici le, le nombre de graines par, par provenance d'origine et pour chacune des trois types de forêts, on voit quand même qu'il semble qu'il y avoir aussi de la surdispersion pour chaque, pour chaque traitement, si on veut. Parce qu'il y a beaucoup de zéros. C'est les points ici qu'on voit en bas. Il y a beaucoup de, de comptes assez élevés. D'ailleurs, je vais attirer votre attention ici sur le ggplot. Euh, une... une une instruction utile, c'est quand on a plusieurs points ici à, démon à montrer, c'est de placer la position des points avec l'instruction position jitter dodge. Donc, jitter dodge, c'est en deux parties. Dodge, ça signifie que quand on a trois types de points, ici en vert, orange et mauve, on les sépare d'une certaine distance sur l'axe des X. Et ça, c'est la distance 0.4. Ça va de 0 à 1. Si vous allez jusqu'à 1, ça va empiéter sur l'autre euh, catégorie à côté. Et jitter, ça veut dire qu'on déplace les points de façon aléatoire, un petit peu. Donc là, c'est moins à 0.2. Et ça, ça fait que les points de la même couleur qui sont à la même valeur de first vont être déplacés sur l'axe des X pour pouvoir les voir individuellement. C'est une bonne façon de représenter les données euh, catégorielles ici quand les, les points sont, sont répétés à la même position. On va effectuer tout d'abord une régression de poisson. Donc le modèle par défaut pour les données de comptage, si vous voulez. Avec GNMR, comme au dernier cours, notre réponse en fonction de l'interaction entre le type de forêt et le peuplement d'origine. On ajoute un effet aléatoire du site. Le type de modèle, c'est poisson. Et finalement, j'ai dû spécifier manuellement l'optimisateur à utiliser pour que ce modèle-là converge mieux, en fait. Donc, l'optimisateur Bob ce n'est pas celui qui est utilisé par défaut, mais des fois, quand le modèle ne converge pas, c'est un bon un bon paramètre à essayer. Si vous effectuez cet, cet ajustement du modèle, vous allez voir ensuite avec le test du carré, on, on a un très gros paramètre de dispersion à 11 et c'est vraiment une surdispersion significative. Donc pour illustrer aussi cette surdispersion, on va simuler à partir du modèle de poisson, comme on a vu au, au dernier cours. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on simule ici 1000 réalisations à partir du modèle ajusté et on crée un nouveau jeu de données qui ajoute à chaque rangée du jeu de données original la prédiction du modèle pour cette observation. Donc, quand on ne spécifie pas New Data dans Predict ou dans Simulate, ça va chercher les prédictions pour les mêmes valeurs des variables prédictrices que dans notre jeu de données. Donc, ça crée une prédiction pour chaque rangée de notre jeu de données original. Et en plus de cette prédiction moyenne, on ajoute le quantile à 2,5 le quantile à 97,5 de nos simulations. Donc pour chaque rangée dans notre jeu de données, on a 1000 simulations, on prend les quantiles appropriés pour avoir un intervalle de prédiction de 95 Et finalement, avec la fonction Arrange, je vais ordonner ces rangées-là en ordre euh, de la valeur prédite. Donc, les rangées de mon jeu de données original vont être ordonnées de la valeur prédite euh, du nombre de graines les plus petites jusqu'à la plus grande. Ça va, ça va rendre le, le, gra le plus graphique suivant plus... Euh, euh, plus facile à voir. Parce que vous voyez ensuite, qu'est-ce que je peux faire? C'est de. Je, je crée un graphique sur l'axe des X 
tout ce que je fais sur l'axe des je mets un indice pour la rangée. Donc, les rangées de, e à, de 1 à, ici, je crois que j'ai 216 mesures, donc de 1 à 216. Et ils ont été ordonnés dans la, en ordre de la prédiction de la plus petite à la plus grande. En Y, je mets la prédiction moyenne et je vais utiliser un geom ribbon, donc un ruban pour montrer l'intervalle à 95 Vous voyez ici, donc ça, à gauche, j'ai euh, les observations à mon jeu de données pour lesquelles la valeur prédite était la plus petite et à droite, celle pour laquelle la valeur prédite était la plus grande. Et on voit très bien dans ce cas-ci qu'il y a de la surdispersion parce que un grand nombre de valeurs sont en dehors de l'intervalle à 95 Donc ça, c'est une convainc que ça prend un modèle avec plus de variance pour la même moyenne, et c'est là qu'on va utiliser le modèle binomial négatif. Ici, on utilise la fonction GLMRNB pour binomial négatif. Donc, ça ressemble beaucoup autrement. C'est le même modèle que celui de poisson. Et on n'a pas besoin d'indiquer la famille parce que c'est implicite ici euh, dans l'instruction binomiale négative. Après avoir évalué ce modèle, on peut regarder encore une fois la dispersion. Comme d'habitude avec la, la règle du pi carré. Donc, on fait la somme des résidus de Pearson au carré. On divise par le nombre de degrés de liberté résiduelle et on obtient une, un coefficient de dispersion de 1,10, donc très près de 1, et ce n'est pas une, une différence significative. Donc là, on voit que le, au moins le modèle binomial négatif respecte bien la, la, la ratio entre la variance et la moyenne dans nos données. Ensuite, on peut quand même faire des simulations. Donc, le, je ne vous remonte pas le cas, c'est le même code qu'auparavant, sauf qu'on prend les prédictions du modèle binomial négatif. Et là, vous voyez ici, justement, le modèle permet beaucoup plus de variance autour de la valeur moyenne prédite et la variance, euh, l'intervalle de prédiction à 95 inclut la, la grande majorité, euh, euh, je n'ai pas compté, mais certainement 95 des points ici. Donc, une fois qu'on sait que notre modèle est bon, on peut regarder les résultats du modèle, les estimer pour, pour chaque prédicteur. Quand on fait le sommaire, ici d'abord, on voit, il nous dit que euh, famille binomiale négative, et là, on a le paramètre θ ici. Ce n'est pas spécifié, mais ça, c'est θ. Donc, 0.92, c'est un θ très petit, donc ça faisait beaucoup de surdispersion. Et ici, ensuite, on, on a tous nos effets. Et en fait, ça, ça dépasse, donc je vais le réimprimer ici à droite. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? On avait deux variables catégorielles. On avait le type de peuplement, et la, où ce qui est des graines étaient plantées, et leur provenance, origine. Et là, donc, on a euh, vraiment des, 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 des intercepts, c'est la valeur par défaut de nos deux, de nos deux variables. Donc, si c'est stand boréal et c'est origine C1, je crois, oui. Et là, on a les différences entre chaque autre valeur de stand et notre valeur par défaut. On a la différence de la réponse entre chaque origine et celle par défaut. Ça peut devenir un peu compliqué d'interpréter tous ces coefficients-là. Et là, pour ça, je vais montrer un, un raccourci qui est le package EM means. Donc, le package EM means, c'est pour des comparaisons multiples. Surtout quand on a des modèles et tout type de modèles, que ce soit linéaire, modèle mix, euh, modèle généralisé, etc., ou qu'on a des variables catégorielles. Et on veut faire une comparaison multiple entre les, la prédiction de la réponse pour différentes variables des variables. Donc, un peu comme un test de Tuki pour une ANOVA, mais plus général. Et sans montrer toutes les possibilités de ce package, ici, qu'est-ce que je fais? C'est que j'utilise je, 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 l'instruction EM means, je lui donne mon modèle, ASAR NB, c'est le modèle binomial négatif, et je lui dis que je veux faire les comparaisons par origine. Et là, la barre avec STAN, c'est pour montrer qu'on va par origine à l'intérieur de chaque valeur de STAN. Et ça, comparison égale true, ça va permettre de montrer les, les flèches rouges qu que j'explique par la suite. Donc, en mettant « origine » à l'intérieur de « Stan, vous voyez que ici on a un graphique qui a été mis de, de façon horizontale. On a chaque origine pour chaque valeur de « Stan. Donc, ils sont groupés par valeur de « Stan. Boreal, mix, temperate. Et les six origines. Et ici, « im mean » sur l'axe des X, en fait, ce n'est pas la réponse, c'est la réponse, c'est la réponse moyenne, mais sur l'échelle du lien. Donc, ici, c'est le log du nombre de graines moyens prédit par le modèle. Et donc, on voit chaque estimé pour chaque combinaison de nos conditions avec un intervalle de confiance par estimé. Et les lignes rouges, qu'est-ce que ça montre? C'est s'il y a des différences significatives. S'il y a des différences significatives, les lignes rouges vont se superposer. Donc, pour voir si, par exemple, dans le cas boréal, les provenances S1 et S2, 
le nombre de, de, de semis produits est significativement différent. Il faut regarder si la ligne euh, rouge se croise, pas si les intervalles euh, se chevauchent. Donc ça, ça nous permet rapidement de voir les estimés de notre modèle pour chacune, chaque combinaison de catégories et de voir où il y a des différences significatives. 